אוקיי, ערב טוב. וירזין טביעי לדונסטאג, שיעור פרשת שבוע. פנגן וירן. אויטה. ערב שבת, פרשת כי תצא. פרשת כי תצא. is the פרשה מ-D מרסטם מצוות. אס איז די פרשה וסת זויינם מנגפון מצוות וס גיפס ני אין די גנצה תורה. דס אייס, דס איז די פרשה וסת די מרסטם מצוות פיל מר מצוות על סיידר פיל מר מצוות על סיידר פרשה. ויפיל מצוות, וייסט די ויפיל מצוות אמביר. ויפיל גאה ונפר בו תהמביר אין די זה פרשה, פרשת כי תצא. פיר ונזיפציש פיר ונזיפציש מצוות המביר אין די זה פרשה. דסאי סמר על סצנטל פאזה זו אונגפר צוולף פרוצנט פון די גנצה ליסטר פון די זקס ונדר דרייצן מצוות המביר אין זה פרשה פרשה כי תצא ונדי תמן פון די מצוות וס המביר אין די זה פרשה אסיס פרשידן אז הוא ויקליש אונטר שידלישה אונטר שידלישה מצוות אונטר שידלישה תמן פנקט אן מיט מלחמה, מיט קריג, פרשידנא דינים, פרשידנא הלכות גזצה, פון קריג, ואס אאוך נישטין איינר אייפולגה, די תורה פנקטן, כי תצא למלחמה על אויביך, ואין מן פנקטן אזו, בין אס גיפטיין קריג, מדיינא פיינדה, בל קום ורצוריק צו די ארסטה מצווה, ונדן די נקסטה מצווה איז דינים פון ירושה, פון ארבה, ויפיל אין ארס גיבון, מוז... Ein Erzgeboren bekommt äh, ein doppelte Teil in die Erbe von, 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 von den Eltern und später Ben Sorer und Moreh, verschiedene Sachen. Also wirklich, es, es gibt also viele, viele Mitzvot, was sie gesagt, auch die Mitzvot, was sprechen zum Beispiel über Krieg, äh, die stehen nicht in einer Reihenfolge, sondern es kommt wirklich von einem Thema zu dem anderen, wirklich nicht in eine in eine ordentliche Reihenfolge. Äh, auf jeden Fall gibt es auch also bekannte, berühmte Mitzvah, zum Beispiel äh, Mitzvah von Zizit, wobei haben wir die Mitzvah von Zizit in Parashat Schlach, in Chumash Bar Midbar, aber trotzdem steht wieder bei uns in der Parashat, Gdilim Taselach, Alaba kann von Ksutecha, Ksutcha Shetcha Seba, und dann viele Sachen von, äh, was geht, Benole äh, Bina, um verschiedene äh, Beziehungen, mit wem darf man heiraten, mit wem darf man nicht heiraten und wenn es Gott behitte ein Missbrauch war, also Vergewaltigung und so weiter, was ist die Strafe, wirklich viele, viele Themen. Und dann kommt auch am, äh, in die Mitte von der Parasha die Dinim von Chatuna und Gitim. Ki äh, ikach ich כי ייקח איש אישה, וי כמאן הירתן, וי זולמן הירתן, דה מצווה פון הירתן, ודן אוך דה מצווה גוד בהיטה פון שיידונג, וי כמאן שיידן לזן. אז דס ורן וירבל אוך לרנן, ואל דס איז איש וויל קונצטרירני בדיזה תמה ביסן. ודס גייט אזו וייטר ויקליש אזו, פסט ידע פסוק, פסט ידע ורס אין די פרשה, אז איז אין מצווה, אין נוי מצווה, פר או דרגבות. Neue und am Ende beendet die Parasha mit dem Mitzvah von Amalek. Man soll vernichten Amalek, das ist was wir lesen. Gerade auch haben wir das gelesen in Parasha Zachor, vor, vor Purim, aber da ist die Stelle, wo es steht in der Parasha, wo es steht in der Torah, nach drei Folgen von der Parasha, das steht bei uns in der Parasha, das ist die Ende von wieder ein Milchama, ein Krieg, aber in äh, Bezug zum Amalek, wir wissen doch, dass Amalek ist nicht nur eine physische Volk, sondern es gibt Amalek auch bei jeder von uns. Und soll man das vernichten, soll man kämpfen damit, aber vielleicht äh, besprechen wir das später, wenn wir Zeit haben. Also, fangen wir wieder an, die Parasha. Wenn du gehst äh, zum Krieg mit deinen Feinden und etan noah Hashem elokecha bedecha veshavita shivyo, dann, der Oberste, der liebe Gott, werde dir die, die Feinde, du sollst ihm gewinnen, 
Und dann auch hast du dort äh, Gefangenen. Und von den Gefangenen sagt die Torah, vielleicht jemand will, Eishetifator, es gibt dort eine Frau, was gefällt dir und sie will auch und du willst mit ihr heiraten, wobei sie ist nicht jüdisch. Dann, weil er Kachtalecha Leisha. Dann kann man, es gibt eine, eine Möglichkeit, dass man soll ihr heiraten, aber mit verschiedenen, eine ganze Reihenfolge von äh, Bedingungen, von Voraussetzungen. Was äh, soll sie machen? Dann, sie muss nach Hause kommen, wie Gilchait Rosha, was sagt sie Pornea? Und dann steht, steht geschrieben, wer schwabe betecha, u wachta et tavia vetima yachamim, sie muss äh, äh, traurig sitzen. Trauende sitzen in deinem Haus und dann soll sie einen ganzen Monat, soll sie Jerach Yamim, soll sie weinen und soll sie trauren, traurig sein über ihre Eltern. Und dann kannst du sie heiraten. Interessant, Jerach Yamim, Rabbi Akiva sagt, steht in Midrash, Rabbi Akiva sagt, das ist nicht nur 30 Tage, so wie sieht aus, so wie wir werden sagen bald, sondern Jerach Yamim, Jerach ist eins, Yamim sind zwei, Plural, Jerach ist Singular, Yamim ist zwei, Plural und dann eins plus zwei sind drei, eigentlich muss man warten mindestens drei Monate, um zu wissen, sagt Rabbi Akiva, Kedetikunavlad, um zu wissen, zu unterscheiden zwischen, wenn sie war äh, vorher äh, schon schwanger, dann soll man wissen, ob es kommt von bevor sie jüdisch war oder nachher. Auf jeden Fall aber, ich will eine Frage, was äh, wurde uns beschäftigt. Was wurde uns beschäftigt diese Woche, was viele haben das gefragt, also in die, in die Beit Chabad, in die Schiurim. Wieso, der Bala Turim äh, stellt schon die Frage, wieso steht Jerach Yamim, sie soll sie 30 Tage, soll sie 30 Tage oder einen Monat, soll sie äh, weinen. Warum steht ein Wort von Jerach Yamim? Normalerweise steht in der Torah Chodesh. Auf Hebräisch, wie sagt man einen Monat? Sagt man Chodesh, Chodesh Yamim. Dann warum steht bei uns Jerach Yamim? Das ist ganz, ganz selten. Steht bei uns Jerach und steht auch noch einmal, noch der einzige Mal in der Torah steht, das geht über Jocheve, die Mutter von Moshe Rabbeinu, wenn Moshe Rabbeinu ist geboren, dann ihr, äh, seine Mutter hat ihm behalten drei Monate. Und dort ebenso steht, Schlosha Jerachim. Steht nicht Schlosha Chodashim, steht nicht drei Monate, sondern Schlosha Jerachim. Äh, der Balaturim sagt, die was haben schon gelernt, der Balaturim sagt, dass das gleiche wie, kann man nicht vergleichen, der Mond gegen die Sonne, dass der Mond ist nur ein Kopie, nur ein, 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 ein Spiegel von der Sonne, ebenso kann man nicht vergleichen, diese Frau, was er will, falsch heiraten, das passt nicht für ihn. Mit der ersten Frau, was soll sie doch heiraten, was passt für ihn. Okay, das ist der Balatur im Sack. Habe ich heute gesehen, auch gehört, ein, ein Perusch von Mikhtav Chizkiyau, ein Buch, was heißt Mikhtav Chizkiyau, und dort stellt auch diese Frage und er, er, er antwortet das mit sehr, sehr interessanter äh, Methode. Sagt er so, sagt er das folgende. Äh, wir haben doch vorher gesagt, dass in unserer Parasha, bald besprechen wir auch also mehr länger ein bisschen, also mehr tiefes. In unserer Parasha, in Hamishi, steht die beiden mit Wort von heiraten und gleichzeitig von scheiden lassen. Eigentlich steht eigentlich scheiden lassen bevor heiraten. Bald besprechen wir die Dialachot von Gerushin, von scheiden lassen, von Scheidung und von heiraten. Heiraten und scheiden steht bei uns in der Parasha. Sehr sehr interessant. Es ist doch bekannt, dass wir haben doch zwei Dokumente, wir haben doch zwei äh, äh, Urkunden kann man sagen, also Heiratsurkunde, das ist in halachische Sprache heißt, bis heute heißt es Ketubah. Bevakasha, ausschalten bitte, mute. Hallo.
Veris Galaxy S10, bite. Ich kann irgendwie nicht... Michael, bitte, mute. Ausschalten. Mikrofon ausschalten. Okay. Äh, auf jeden Fall, wir haben doch zwei Dokumente. Wir, wir, wir wissen doch, dass es gibt. Es gibt Ktuba und es gibt Get. Die sind zwei, zwei Urkunden. Heiratsurkunde und, Scheiden, und Scheidungsurkunde, Gott behüte. In, in die beide muss man selbstverständlich die Daten schreiben. In die beiden Dokumente, in die beiden Urkunden muss man die Daten schreiben. Man soll wissen genau, wann war der, Heirats, der Heiratstag oder wann war die, die Scheidungstag. Ja? Das ist ganz wichtig bis heute. Aber sehr interessant, wie schreibt man in der Datum, wie schreibt man den Monat auf Hebräisch? Auf Hebräisch. In der Ktuba steht, so steht in der Postkim, steht in Levush, dass man, man schreibt so. In der Ktuba, so wie bei anderen Dokumenten, bei anderen Urkunden, Halachische Urkunde schreiben, Bekach, Bekach, Yamim, Lechodesh. Also zum Beispiel heute war 12. Elul, dann schreibt man 12. in, in Schneemassar, in, in Schneemassar, Yamim, Lechodesh Elul. Steht also bei Hamishi be Shabbat, bei Hamishi be Shabbat, bei Schneemassar, Yamim, Lechodesh Elul. Steht Lechodesh, also die 12. Tag von Monat Elul. לחודש. אבל דאס אלס בי כתובה. גרדה בי גט, גוט בהיטה, ון יימן שרייפט איינה, ון די בית אין שרייפט פי יימן, פי איינה איפר, דאס די וולן שיידן, חס ושולם. בי שרייפט מן בדי שיידוג סוקונדה. בי שרייפט מן די דאטום. בכך וכך ימים לירח. שרייפט מן איש לחודש, זונדן לירח. לירח. Jerach ist Jerach, Mond. Chodesh ist ebenso Monat. Bald, bald erklären wir ein bisschen, was ist Chodesh, was ist Jerach. Auf jeden Fall, wo sieht man gerade, sagt der Levush, Rabbi Mordechai Jaffe, Bala Levush, ihm schreibt, wo ist die Quelle in der Tora, dass gerade äh, bei Ktuba soll man schreiben Chodesh, Monat als Chodesh, und bei Get, Gott behüte, man soll schreiben Jerach. Sagt er sehr interessant, bei uns in die Parascha steht, gerade bei Shishi, steht noch ein Mitzvah, aber ebenso, steht in Bezug zum, äh, zum Heiraten, Ki ikach ish isha chadasha. Steht geschrieben, wenn jemand heiratet eine neue Frau, frische neue Frau, dann steht weiter in der Passuk, Loye Zeba Zawa, er soll nicht gehen, die erste Jahr, er muss zu Hause bleiben, soll nicht gehen zum Krieg und so weiter, ins Krieg und so weiter. Aber auf jeden Fall, wie steht es in, wie fängt dann dieser Vers? Ki ikach ich, isha chadasha. Bei ki ikach ich, wenn jemand heiratet, bei heiraten, in Bezug zum heiraten steht, chadasha, chodesh. Deswegen bei ktuba schreibt man nicht jerach, sondern chodesh. Chadasha, chodesh. Deswegen bei Ktuba, so wie habe ich vorher gesagt, steht in zwölf Tage zum Chodesh Elul. Im Chodesh Elul. Aber gerade bei Scheidungsurkunde, bei Get, bei Star Get, wie schreibt man? Leyerach. Warum? Weil weiter in, in dieser Chumash, gerade am Ende von der Tora, in, in, in Parashat Vesot Abracha, steht Umimeged Geresh Yerachim. ובימגד גרש ירחים, בי גרש, בי גירושין, בי שיידן לזן, שתית ירחים, ירח. דס אייס, בי כי ייקח איש אישה חדשה, שתית חודש. דס וגן בי כתובה שרייט מן חודש. אבר בי גט, בי גט עצותון מית גרש לגרש, שיידן לזן, דס וגן זקט מן ירחים, ירח. דס אייס, Jerach hat eine negative Bedeutung, kann man sagen. Wobei Jerach, Jerach heißt es der Mond. 
aber trotzdem, mein Name ist ebenso Josef Jerachmiel. Aber Jerachmiel, das ist schon mit, mit Barmherzigkeit zu tun. Aber Jerach, es gibt solche Jerach, Jerach, es ist Mond. Und wenn man sagt Mond als Jerach, das ist schon eine negative Bedeutung. Was ist die negative Bedeutung? Weil das hat schon zu tun mit Geresch, mit Legeresch, scheiden zu lassen. Nicht neben zu, nicht, nicht neben zu leben, sondern scheiden zu lassen. Scheidungsurkunde, Barriere. Gerade Chodesh, es ist schon eine positive Bedeutung. Deswegen sagt er, der Michtam Michiskiao sagt, sehr interessant, dass in unserer Parasha fängt an mit dieser äh, äh, Frau, was er bringt von Krieg, eine gefangene Frau, was er will, sie heiraten, wobei sie ist nicht jüdisch und er soll sie doch nicht heiraten. Das passt nicht für ihn. Deswegen sagt die Torah, wo Bachtaet, Avia, Vetima, Jerach Yamim. So wie Rashi sagt, so forsch ist Naer, dass die Ende von dieser Geschichte wird keine gute Geschichte sein. Und deswegen steht, weil das ist, das ist ein Zeichen, ein Symbol, eine Terminologie von Scheiden lassen, von Jerach. Aber gerade bei anderen Sachen, weiter in der Parasha steht, weil wenn man heiratet, die passende Frau, dann es ist Chadash, mit schon Chodesh, es soll doch gut sein, positiv. Ebenso sagt er, Deswegen steht auch bei, bei, bei äh, die Mutter von Moshe Rabbeinu, Vatizpeneu Shlosha Jerachim. Drei Monate steht nicht drei Chodashim, sondern drei Jerachim. Warum? Weil haben wir schon vereinbart, dass Jerach hat eine Bedeutung von scheiden lassen, von etwas wegzutreiben, etwas was äh, äh, verabschieden. Deswegen ebenso war bei Jochevet. Jochevet wusste, dass sie muss doch nur drei Monate können sie beihalten, der, der Moshe, ihr Sohn. Warum? Weil, es steht geschrieben in die Gemore, in, in, in Traktat Sota, dass die, die, die Mitzrim, die Ägypter, wussten doch genau, wann Jochevet geheiratet äh, hat, wurde mit, mit, mit Amram. Und deswegen haben die gezählt von damals neun Monate. Und die hatten wirklich die, die Schwangerschaftbuch. Und die konnte genau wissen, jeder, wann soll geboren werden. Deswegen, mehr als drei Monate könnte sie nicht behalten, konnte sie nicht halten, äh, 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 verstecken, Moshe Rabbeinu. Und nach drei Monaten, sie musste quasi scheiden lassen, sie musste quasi äh, äh, verabschieden, Gott behitte von ihr Sohn, von Moshe Rabbeinu. Sie wusste nicht genau, was wird später passiert. Das alles ist Jerida Zorchalia geworden. So wie bei Moshe Rabbeinu, wir wissen doch, wir haben das schon erzählt, also ein paar Mal diese Geschichte, also er ist doch geboren, siebte Jahr da, dann drei Monate später, entweder war das zwei Meinungen in Talmud, Traktat Zota, ob es war, gerade drei Monate später war, 21. Nisan, oder 6. 7. Sivan. Und dann, die Malachim haben gesagt, die Engel haben gesagt, dann liebe Gott, es kann doch nicht sein, dass der, was äh, später wird äh, retten, ganz am Israel in, in, in Rotes Meer, oder der, was soll die Tora geben, am Berg Sinai, an diesem Tag, er soll Hasse Scholem bestraft werden. Und deswegen er gerettet wurde, und damit hat er gerettet auch ganz am Israel. Auf jeden Fall, wie soll nicht sein, aber die, 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 die Jochebet, die Mutter von, von Moshe Rabbeinu, sie dachte, dass sie geht ihm verlieren. Und deswegen Shlosha Yerachim, wieder das ist eine negative äh, 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 Symbol, negative Definition von, von, von Monat. Deswegen dort steht gerade Yerachim und nicht Chodashim. Das heißt, in anderen Worten kann man so sagen, dass Yerach, wenn man sagt Monat als Yerach, es ist so wie es ist an sich. Yerach, es ist der Mond. Aber gerade wenn man sagt Chodashim, ist mir schon Chidush, Erneuung. Das ist eine Erneuung. Es wird etwas, also die ganze, die ganze äh, äh, Kreislauf von, 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 von Mond wird erneut jedes Monat. Deswegen die Frage, über was 
wollen wir äh, konzentrieren, aber was wollen wir die, die Schwerpunkt legen? Gerade in dem, was es gibt, ein Mond und dann jede 30 Tage haben wir irgendwie ein, ein, ein Kreislauf oder da, das, was es wird quasi von äh, äh, neue erneuert geboren. Deswegen, das ist genau die, das Unterschied zwischen heiraten und scheiden lassen. Bei heiraten sagen wir, es wird etwas erneuert, wird, gescha- wird erschaffen, neue Leben. Aber gerade bei Jerachim, bei Jerach, es wird etwas zu Ende, es wird schon langweilig und man will doch scheiden lassen. Und das ist nicht gut. Das ist gerade, was steht bei uns am Anfang von der Parasha, Jerachimim. Aber interessanterweise, es steht auch in, äh, wir wissen doch, dass es steht auch in Soar und in der Arisal und alle äh, anderen Mepharschim, dass Obachtai, Tavia, Vetimari, Chamil geht auf unseren Monat, Monat Elul. Das Monat Elul, es ist die Zeit, dass soll man gerade weinen. Weinen über das, dass äh, äh, unsere Neshama, es ist so weit, so weit äh, runtergefallen und sie ist ersunken und ertrunken, gerade in die in der Ehrlichkeit und in die Materiellichkeit und das muss man gerade zurückkehren, gerade im Monat der Lul, das ist was steht in Parasha, Obachtai, Tavia, Vetima, Avia, Zekadosh Baruchu, Eima, Zekneset Israel und soll die Neshama Tshuva tun und rückkehren zum Liebe Gott und zum Torah, zum Mitzvot, das ist gerade, was steht in der Parasha, und wachtai, da wird immer Rechemim. Das heißt, dass trotzdem, was es steht, obwohl es steht Jerach, wie gesagt, das ist etwas, was ist negativ, aber doch, das bringt die Reda zur Chaliyah, gerade das bringt zum Tshuva, und das gerade bringt uns zum dem nächsten Thema, oder das, was haben wir schon vorher schon erwähnt. Wie gesagt, das ist, in, in unserer Parasha steht, die zwei Mitzvot von Heiraten, bei Chamische steht, von heiraten und von scheiden lassen. Und gerade die Art und Weise, wie es steht, das ist sehr interessant. Wie gesagt, das steht nicht zum erst, man soll heiraten und dann, man soll schei- und dann, wenn man braucht, oder Gott behüte, wenn es so passiert, dann scheiden lassen. Gerade wie die Torah erzählt so, Ki kach ishi schau wenn jemand hat, hat eine Frau geheiratet und dann sie ist sie bei ihm nicht gefallen. Ki war da war etwas nicht Gutes, also bei ihr gefunden. Dann die Mitzvah ist, dass er soll schreiben, ein, ein, ein Get, ein Scheidenurkunde. Und dann kann, so können die doch äh, äh, scheiden lassen. Dann steht, das ist schon die zweite Heiraten. Dann steht, dass Gott bitte, wenn sie ist, äh, äh, geschieden von dem zweiten Mann, können sie nicht äh, zurückkommen, zurückkehren zu dem ersten Mann, das geht nicht. Aber auf jeden Fall, was, was interessant ist, dass zum Erst steht quasi die Mitzwa von scheiden lassen und dann steht die Mitzwa von Veheitali Ischacher, das können sie heiraten jemand anders. Äh, und deswegen auch die interessant, die Reihfolge, wie Rabbi Yudha Nasi hat Wie Rabbi Yudha Nasi hat, äh, hat eingeordnet, die Reihfolge von den Masechtot, von den Traktaten in der Mishnah, dann interessanterweise zum Erst kommt Masechet Gitin. Zum Erst kommt Masechet Gitin und dann kommt Masechet Kiddushin. Man hat gesagt, in die Yeshiva hat man gesagt, wieso die Reihfolge kommt zum Erst Gitin und dann Kiddushin, weil HaKadosh Baruch Hu Magdim Refua La Makkah. Das ist ein Witz. Das, <lacht> Bevor man geht runter in, de, in dem Loch, man soll wissen, wie kann man, wie kann man rauskriechen, wie kann man, wie kann man rauskriechen davon. Das hat man so der Witz gesagt immer in der Yeshiva. Deswegen steht zum Ersten Masechet äh, Ketin und dann Masechet äh, Kedushin. Aber das ist für ein Witz ist gut. Aber die Frage, warum es ist so gerade der Rabbi Yudha Nasir Rebbe, Akadosh, der Heilige Rebbe, hat so eingeordnet die Reihfolge von den Masechtot, von den Traktaten, die Mishnah, dass gerade zum Ersten kommt das Sechet Gittin und dann Sechet Gittin. Bevor ein Mensch äh, äh, kann scheiden lassen, er muss doch heiraten. Auf jeden Fall, die, Frage, die, die Antwort ist, weil so, es ist ebenso eingeordnet in der Torah, dass quasi zum Ersten erzählt die Torah über Gerushin und dann über Kiddushin. 
Einmal der Rebbe hat das, also wirklich, also für, für viele Jahre, also in 1959, der Rebbe hat in Hoffa, 20. Jahr, in der Jahrzeit von seinem Vater, hat er, gesch- hat er, hat er äh, gesprochen, eine lange, lange Sicha äh, über das ganze Thema. Und vielleicht, ich werde ein bisschen, ein bisschen davon äh, werden wir äh, zitieren. Und vielleicht ist es gut, weil äh, dieses Jahr äh, wird angefangen, auch in die Schivot zu lernen, äh, Traktat Gittin. Und der Rebbe dort hat ebenso hat sich konzentriert über den Anfang von Traktat Gittin. Interessanterweise, die Masechet Gittin, wo ist die Masechet, die Traktat, was spricht über die ganze Halachot von Girushin, von Scheidlassen, gerade äh, fängt nicht an, in welche Situation soll man scheiden lassen. Wie kann man ein Get schreiben? Das steht weiter in der Mishnah. Am Ende von der Traktat Gittin, in die en- bei, am Ende von äh, Traktat Gittin, am Ende von 9. Kapitel steht dort geschrieben, wie, in welcher Situation soll man scheiden lassen. Aber damit der äh, Rabbi Danasi hat nicht angefangen, die Mishnah. Mit was hat er angefangen? Aber wie geht mit dem Natayam, Zerich Shiobab, von Einigtam, von Einigtam. Also wir haben das heute auch in die Shiva gelernt. Äh, so fängt dann die Mishnah, dass jemand was bringt, äh, ein Schaliach, ein, ein Gesander, was bringt, ein Get, der Mann hat ihn geschickt zu schicken, ein, ein Scheidung, Scheidungsurkunde und lassen scheiden und scheiden lassen seine Frau, was befindet sich woanders, dann muss er eine besondere Ansage sagen in Anwesenheit von Bedin, Befanei nicht da, wo Befanei nicht da, das bedeutet, in meiner Anwesenheit wurde diese Get, diese Scheidungs- Scheidungsurkunde geschrieben und in meiner Anwesenheit wurde auch unterschrieben mit äh, äh, koschere, koschere äh, Zeugen. Wieso, also gehen wir nicht rein, also wirklich, das ist eine von den schwersten Themen in Talmud, äh, das geht um, um viele, viele äh, Themen, ich will nicht zu viel erklären. Die Frage ist, Warum gerade die Mishnah fängt an mit so einer, mit so einer Halacha? Die ganze Traktat Gittin beginnt mit so einer Halacha. Man konnte beginnen, wie gesagt, wie schreibt man ein Geht? Oder in welche Situation soll man, soll man ein Geht schreiben? Was ist passiert zwischen Mann und Frau, dass äh, äh, er hat ein, ein Geht geschrieben hat? Nein, mit was beginnen wir? Wenn jemand schickt ein Geht von Ausland nach nach Israel, dann soll er so sagen, das ist ganz selten, dass es nicht bei jeder geht, dass die, 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 die Mann und Frau sind nicht zusammen in einem Land oder in einem Staat, normalerweise, die kommen beide zum Bedin und der Mann macht es in einem seltenen Fall, er schickt, geht, also es ist passiert, bei mir passiert schon ein paar Mal, das wurde an, an unser Bedin geschickt, ein, ein, ein Geht aus Israel, aber das ist, das ist selten, Warum beginnt gerade die, die, die Mishnah mit so einer so eine Situation? Der Rebbe erklärt, dass wir wissen doch, dass alles, was in der Torah steht, die Torah mit bei Elionim, oder mit der Torah mit bei Elionim, das heißt, alles, was zwischen Mann und Frau, wir haben doch das gesprochen auch am Dienstag in der Schule, wer ist der Mann und die Frau? Wenn wir sprechen, der Ki, Kach, Ich, Isha, wenn, jemand, wenn ein Mann heiratet eine Frau, Wer ist der Mann, wer ist der Ehemann, wer ist die die Ehefrau, wer ist der Braut, wer ist der Bräutigam? Wir wissen doch, dass es geht doch um, es geht doch um unsere Beziehungen zwischen uns mit Rebönischer Leuten. Der Rebönischer Leuten, der liebe Gott, er ist unser Ehemann und wir sind doch seine Ehefrau, Knesset Israel. Und dann, wir wissen doch, dass in die Zeit von Matan Torah, in die Zeit von der Oberstadt uns die Torah gegeben, Steht, wer rastichte le olam, wer rastichte le zedek um ispat, der Oberster hat uns dann äh, verlobt und ihm so geheiratet. Und gerade in die Zeit von, in die Zeit von Galut, wir, wir, wir sind doch nach die Shabbat, wir sind doch in die Shiva der Nachamata, in die Zeit von Galut gerade, dann, es ist die Zeit, was quasi der Oberster hat scheiden gelassen. Seine, seine Ehefrau. Und dann, es gibt sehr interessant, das ist die Aftara, was haben wir für äh, drei Wochen gelernt. Also die zweite Aftara von Shiva der Nachamata. Dann sagte der, der Prophet Ishayao, 
und die Gemara bringt das in, in, in Sanhedrin, das ist quasi eine Diskussion zwischen äh, lieber Gott mit, mit, äh, mit Am Israel. Kormar Hashem, eise Sefer Kritu Timchem Asher Shilachtia. Das quasi, der Am Israel steht geschrieben, die sind gekommen mit einer Klage an Rebbeinu Shalom. Was willst du von uns? Was, was willst du von uns? Torah, Mitzvot? Hast du irgendwie mit uns ein, 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 eine Beziehung? Wenn wir waren verheiratet, dann in Ordnung. Aber wir sind schon nicht mal verheiratet. Du hast uns scheiden gelassen. Wir, wir sind doch in der Galut. Nach der Zerstörung, Zerstörung hat gemacht Cut. Es gibt keine Verbindung quasi zwischen uns mit dir. Dann was willst du von uns? Lass uns, la, lass uns leben, wir werden ein gutes Leben, so wie alle anderen Völker. Warum hast du für uns irgendwie, äh, erwartest du von uns andere, andere Benehmung? Was? Lass uns ein gutes Leben machen. Was willst du von uns? Dann sagt der, da, dann sagt der, 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 der Navi, Koamar Hashem, eise sefer kritut im chem asher shilachtia. Wo, wo ist, wo, wo ist, äh, könnt ihr mir zeigen, äh, eure Scheidungsurkunde, wo ist das? Eise sefer kritut im chem asher shilachtia, wo ist das? Ich sehe es nicht. Aber interessant, was, was ist die ganze Sache da? Die, wir wissen doch, dass die Galut quasi, das ist eine Zeit, dass der Eubester quasi hat uns weiter scheiden gelassen und, und er hat quasi nicht die Benehmung, die Beziehungen, was hatten wir bevor. Dann was ist genau dieses, dieses Spiel? Es gibt ein Geld oder es gibt kein Geld, was, was geht hier vor? Wir wissen doch, dass eine von die, von die äh, Hauptalachot, was spielen eine Rolle bei Geld, bei Scheidungsurkunde, das steht auch in Traktat de Tien. Es muss sein, so wie es steht bei Jose Parasha, Bechatavla Sefer Kritut. Es muss Kat, es muss wirklich so eine, so eine, so eine äh, Urkunde, was macht wirklich ein Kat, was, macht, was wirklich macht eine Trennung, trennt zwischen den beiden. Wenn es gibt irgendwie noch eine noch eine, eine Verbindung zwischen die, die beiden Seiten, dann ist es kein, keine fun äh, funktionelle Geruschin. Es, es hat keine Funktion, die ganze Scheidung. Und ebenso, der, der Get steht geschrieben, der Scheidungsurkunde, diese Urkunde, muss physisch rausgehen von dem Bereich von der Ehemann und total getrennt werden von ihm und soll in den Bereich von die Ehefrau landen. Wenn es gibt irgendwie eine Verbindung, physische Verbindung zum Mann, zum Beispiel, er macht so wie ein Spiel, er, 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 es gibt wie, wie ein Faden oder wie ein, 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 eine Kettel, was, er, es ist doch gebunden zum Bescheidungsurkunde und er wirft es an ihr oder er gibt es, wenn Nathan da, so besteht in, in, in unserer Parasha, wenn Nathan da, er gibt es in ihre Hände und sie hält es, aber solange es hat irgendwie eine Verbindung mit ihm, dann ist es keine gute Scheidungsurkunde. Das ist keine Koscheres. Das heißt, sie ist noch nicht mehr gerechnet. Dann, die Frage ist, wenn es geht um lieber Gott und mit uns, dann stellt sich die Frage, und das sagt eigentlich der, der liebe Gott durch seinen Prophet Ishayau, Eise Sefer Kritut im Chema Sheshelachtia. Wo ist die Geht? Warum wo? Es kann doch nicht sein, ein Get von Liebe Gott an uns. Warum? Weil Melo Kolaret Kevodo, weil überall, wo der Räuberster ist, die ganze Welt ist doch voll mit ihm. Das heißt, quasi alles ist doch seine, seine Vermögen, alles ist doch sein Bereich. Dann es gibt, keine, es gibt keine Situation, dass quasi der Scheidungsurkunde kann raus, rausgehen von außerhalb von seinem von seine Vermögen, von seinem Bereich und kommen an unser Vermögen, an unser Bereich. Weil überall, wo es ist, überall, wo es ist, es ist quasi seine, er, er, er beherrscht doch alles. Dann ist es in keinem Fall, dass quasi es kommt eine Scheidungsurkunde von ihm an uns. Und das sie sagt, es gibt gar nicht. Sondern was ist die Antwort? 
ובפשעכם שולחה עמכם. גראדה בן ויר, גראדה בהיגלות, אז קום דוך על פולגה פון אונזרה עבירות פון אונזרה זונדה, דן די עבירות כבאזי מכן איינה פרשטלונג, מכן איינה פרשטקונג, ופרגיבונג, די die machen irgendwie ein, ein, ein Trennwand zwischen uns mit lieber Gott. Und das ist die einzigste äh, Möglichkeit, was kann sein, dass der liebe Gott quasi es ist von uns versteckt und quasi kann er von dort irgendwie eine Scheidungsurkunde an uns schicken. Dann sagt er, sagt der Rebbe, das ist genau, was steht in Anfang von Traktat Gittin, haben wir doch vorher zitiert, ich will nicht zu viel gehen in die, in die tiefere Ideen von, von Gittin, aber auf jeden Fall haben wir wie geht mit Dinat Hayam. Was ist mit Dinat Hayam? Mit Dinat Hayam bedeutet von außer, von, 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 von einem weiten Land. Über die Yam, über, über die Meer. Warum? Weil die einzige Möglichkeit, wo es kann sein, irgendwie ein Geht, eine Scheidungsurkunde, eine Scheidungsoption äh, zwischen uns mit lieber Gott, es kann sein nur, wenn lieber Gott quasi, er ist weg von uns. Was bedeutet er ist weg von uns? Weil wir Chas v'sholim, wir machen Averot, durch die Averot, durch die Sünde, durch unsere äh, schlechten Taten, quasi der liebe Gott geht nach oben, mit die Natayam, und von dort er schickt uns eine Scheidungsurkunde, und das ist die einzige Möglichkeit, wo es kann sein, dass wir quasi, äh, gibt es keine offene Beziehungen, keine offene, äh, keine offene Beziehungen zwischen uns mit liebe Gott, und dann kann irgendwie so sein, eine Scheidungsurkunde, das er schickt an uns. Aber das selbst auch ist nicht echt, weil wie gesagt, der Eubester ist doch überall, das ist nur ein Spiel, das er macht, das ist quasi, er, er, er versteckt sein Gesicht, er, 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 er versteckt sein Gesicht, dass wir sollen es nicht sehen, aber das ist nicht echt. Die Wahrheit ist, dass er ist, mit Lokal er ist mit uns, und die Wahrheit ist, dass auch wenn in Galut, auch wenn wir sind im Exil, der liebe Gott ist doch mit uns. Deswegen sagt er, Eiser, Sefer, Kritut, im Chem, es gibt keine Scheidungsurkunde, es gibt keine Möglichkeit. Und umgekehrt, dadurch, dass wir sind runtergefallen in Galut, wir sind runtergefallen in so einer Situation, dass wir quasi weit von liebe Gott, auf jeden Fall offensichtlich, auf jeden Fall oberflächlich sehen wir nicht den liebe Gott. Aber das alles ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass gerade er ist doch da. So, wir haben schon in die Zeit von, von Tisha Be'av über, über dem gesprochen, das ist alles das ist alles nur Jerida Zorchalia, alles was wir sind runtergefallen, ist alles um zu steigen davon und wenn wir steigen davon dann die, die, die Steigerung ist, ist viel höher und viel heiliger als die Situation was vorher war das ist schon etwas Besonderes, was gerade die Liebe, was kommt später, es ist eine stärkere Liebe als vorher. Deswegen steht in der Torah und ebenso die Reihenfolge von Rabbi Yudha Nassivi hat eingeordnet, die, die, die Traktaten in die Shisha Sidre Mishnah, in der Talmud, hat er zum ersten Gittin und dann Kiddushin. Weil die Kiddushin, die zweite Mal, was kommt nach Gittin, nach die Scheidungsurkunde, was er hat uns geschickt in der Zeit von der Galut. Wenn es kommt, die Liebe durch die Tshuva, durch diese Yerach Yamim, diese Monat von Elul, was wir tun, Tshuva, und dann kommen wir zurück zum Liebe Gott. Nachher, was er hat sich quasi äh, äh, weg von uns, aber er kommt zurück zu uns durch unsere äh, Arbeit, durch unsere Kräfte, Anile, Dodive, Dodili, so wir haben äh, darüber gesprochen, letztes Jahr. Dann die Liebe, was kommt später? Die Nisuhim, die heiraten, was kommt später, die zweite Mal, die sind viel stärker als die erste Mal. Und deswegen kommt zum ersten Kittin und dann Kiddushin, zum ersten Girushin, weil die Kiddushin, was kommen später, die heiraten, die heiraten, was kommen später, die sind viel stärker und viel heiliger und viel mit, mit echter Liebe als wirklich äh, äh, stärker als, äh, als es vorher war. Und deswegen, so steht geschrieben in der Reihenfolge von der Parasha, also zum ersten Gerushin und dann Kiddushin, und das passt, wie gesagt, mit unserer, mit unserer Zeit, Monat de Lul, was immer, Parashat Kittitze, wird gelesen in Monat de Lul, 
ואל גראדי אימונא דלול, דסי די צייט פון תשובה, ובכתה את אביה לתימה ירח ימים, דסי די מונא פון תשובה, ודסי די צייט ואס ויר קרן, ורוקם צוריק צום ליבה גוט, ודדוש קורגירן ויר, ורפרירן ויר, די גנצה סיטואציון פון גלות, ודן ברינג ויר משיח צדקנו, ודן די ליבה ואס ויר דן זין, אסיז פיל שטרקר ביום ההוא לא תקראי לי בעלי כי אם אישי, דסייס דסי את וס אנדש, די ליבה דן ויר תיינה אביקי ליבה ואביקי הייתן. ודס איז אינטרסנט, וס אוך, דיזיס יאר אמרי נוך ניש גזאק, ואיל וויסן דוך דס נאך תשעה באב, אמרי דוך זיבן וכן. ביז ראש השנה, ומן די זיבן וכן, וויר זין שון די, כמה שון זאגן, די פונפטי וכן, יא. ומן די פין וכן, אין די זיבן וכן, אז הוא לזן ויר שיבא דנא חמתא, אז הוא די, די פרשין הפטרות פון פרופט ישעיהו, ואס er tröstet am Israel über die Zerstörung, wie kommt Mashiach und so weiter. Aber interessanterweise, das geht nicht nach der Reihfolge von, wie es steht in Ischaiau, sondern man hat genommen, die erste Aftarei ist Kapitel 40, die zweite Kapitel 49, die dritte Kapitel 94, die fünfte wieder 91, 51, Entschuldigung, die heutige, die fünfte ist, ist 54 verschiedene, also dann die, die Kommentatoren fragen, wieso, was ist die Reihenfolge von der Aftarot? Warum hat man so äh, ausgewählt, die Aftarot, dass sie nicht nach der Reihenfolge von, wie es steht in Jeschayau? Dann der äh, Abu Draham, es gibt Rabbi Abraham, Abu Draham, er sagt so, dass eigentlich, so wie wir haben vorher erwähnt, es gibt eine Diskussion zwischen Liebe Gott und Am Israel, ebenso da gibt es eine Diskussion. Das ist eine Unterhaltung zwischen Am Israel und Liebe Gott. Äh, de, nach der Shabbat Ab, nach der nach, nach die 9. Ab, nach der Zerstörung von Beit HaMikdash, dann der Oberste will, äh, trösten Am Israel. Dann die erste Aftara lesen wir, Parashat Weitchanan, Parashat Nachamu, 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 Ami, Yoma, Alopechem. Was bedeutet Nachamu, Nachamu, Ami, der Oberste schickt die Propheten, die sollen trösten Am Israel. Und er sagt sie, Nachamu, Nachamu, Ami, bitte, soll, ihr sollt trösten Am Israel. Dann kommt die zweite Aftarei, Parashat Tekev. Und dann, Am Israel beschwert zu Hashem. Was Tomer Zion? Azavani Hashem, was Hashem Shrechani. Die Zion sagt, ja, was schickst du uns, die, die Propheten? Du hast uns verlassen und du hast uns vergessen. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht, dass die Propheten soll uns trösten. Wir wollen, dass der Oberster soll uns trösten. Dann, die dritte Aftarei ist Aniyah Sohara Lo Nuchama. הנה אנוכי מרביץ בפוך, אבנייך זה דיברס על פירים. אינגליש ורם דס ניש גליזם דיזס יא וייל לסבר דוך ראש חוידש. אבל בבין דס דיזס דיזה ווכה גראדה ארגנסן. ואל ברזגן דיזה ווכה די ביי דה הפטרות. פון קיטי צאון אם זו פרשת ראי. אני אס אוהרה לא נוחמה. ואז בדוקת אני אס אוהרה לא נוחמה. דס די פרופט מקומן צוריק צום ליבגוט. ונזגן ליבגוט דו אס נוס דוך גשיק. ליבגוט דו אס נוס גשיק דוך. zu trösten am Israel, aber die wollen doch nicht betröst werden. Warum? Die wollen doch nicht getröstet werden. Warum? Weil die wollen, dass du sollst, du selbst, du selber sollst kommen und trösten am Israel, nicht dass du sollst uns schicken. Dann die vierte Aftara, was haben wir letzte Schabbos gelesen, die ist Anochi, Anochi, um nach Amchem. Ich schicke nicht die Propheten, sondern ich selber komme zu euch und ich werde euch Bezrat Hashem trösten und das weiter steht. In die, in, die, in die nächste drei Aftarot, Rania Karalo Yalada, Pitzchir Razali, Kumi Eurik über Eurich, bis die letzte Aftara, Sois Assis Ba'ashem. Mit Simcha, mit Simcha Gdoyle. Das heißt, wir erwarten, so wie es steht bei, bei uns in der Parasha, dass der Eberster nach der, nachher, was er hat uns verschickt in Galut, dass der Eberster soll uns zu uns kommen, weil eigentlich der Eberster hat nie verlassen, es gibt keine Scheidungsurkunde. Der Eberster ist doch immer mit uns. Auch Begalut, aber dann er, 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 er offenbart zu uns mit, mit offenem Gesicht, so wie wir haben gesagt, Melech Basadeh, mit offenem Gesicht, mit Sever Panim Yafot und Panim Sochakot Lekulam und er lasst uns wissen und er lasst uns sehen, wer auch kol basayach darf, dass der Eberster selbst kommt zu uns, Anuchi Anuchi und Menachabchem, der Eberster tröstet uns bei Geulah, mit Hitwa Shlema, nach, 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 
dadurch, dass wir Tschuwe tun, in Monat Elul, Bachtaya, Tavir, Etenai, Rechamim, dann der Eubester selbst kommt zu uns, Anuchia, Anuchia, Menachem, bei Gulam, mit Tidwa, Schlema, und dann der Heiraten wird eine stärkere, und eine stärkere Liebe, die, die ewige Liebe und die ewige Verbindung mit Liebe Gott, Bezrat Hashem, Beviat, Moshiach, Zitkenu, noch heute, und der Eubester soll uns alle geben, Bezrat Hashem, Shana Tova, Mutuka, Aktiva, Vechatima Tova, dann Shabbat Shalom an alle, a guten Shabbos, a freilichen Shabbos, a lechtigen Shabbos, Shabbat Shalom, seid alle gesund, stark und freilich, toda raba. Gute Shabbos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, se. Seid alle gesund, stark und freilich, toda raba, Shabbat Shalom. Amen,